taurare barka mu da hanci a cikin shirin na yanzu za ku ji cewar hadar white house ta ce shugaban koriya ta arewa zai ziyarci rasha domin tattaunawa a karan farko da shugaba putin bayan shekaru hudu sanan gwamnatin cuba ta sanar da gano wata kungiyar masu safarar mutane da nufin daukar su aiki don su taimaka wa rasha a yakin ta da ukraine mahukunta a kasar kenya na nazarin soke bayar da visa kafin shiga kasar a wani mataki na kokarin jan hankalin yan yawon bude ido a najeriya kuma masana sun bayyana alfanin da kasar za ta samu idan ta zama member a kungiyar G20 ta kasashe 20 mafiya karfin tattalin arziki a duniya najeriya ta ci ba shi biya wuya a kasashe na duniya tana da bukatar sassautowar wannan baji da kuma dena cinsa gaba daya ya zamana cewa an taga mata kafa kamar yadda tsoron kasashen duniya da suke ciki danya da juna suke yi wa junan su wadannan na nan tafiye bayan kun saurare labaran duniya kuna tare da Zulaiha Kibiya Fadar White House ta ce shugaban Koriya ta Arewa zai ziyarci Rasha domin tattaunawa a karan farko da shugaba Putin bayan shekaru hudu Jami'an Amurka sun bayyana ziyarar ta Kim Jong Un a matsayin wani shiri na kokarin da Moscow ke yi domin wada ta dakarinta da suke Ukraine da makamai yayin da hukumar leken asiri ta Amurka ta bayyana cewa alaka tsakanin kasashen biyu na matsayin kare dokar hukumar tsaro ta majalisar dinkin duniya wacce ta jima da hana cikin makamai da kasar ta Koriya ta Arewa so it's also another one of Putin's blatant Evelyn Farkas so what may be the shower a harkokin tsaron America take cewa wannan ma wani shiri ne na Putin domin karya dokokin kasa da kasa babu wani martani daga Moscow Copian Gang game da wannan ziyara ta Mr Kim wacce ake sare da ita nan gaba kadan a cikin wannan wata Gwamnatin Cuba ta sanar da gano wata kungiyar masu safarar mutane da nufin daukar ƴan kasar aiki don su taimakawa Russia a yakin ta da Ukraine. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar a Birnin Habana ba ta bayyana masu kungiyar ba. Russia wace take da kyakkyawar alaka da kasar ta Cuba ba ta ce komai ba game da wannan zargi. Jami'an lafiya a Palestine sun ce sojojin Isra'ila sun hade wani mutum yayin da suka kai sa mame sansanin yan gudun hijira kusa da Tulkarim a gabar Teku. Sojojin Isra'ilan sun shafe sa'o'i suna aiki a Nur Shams. Wani bidiyo da ya karade shafi kansa da zamanta ya nuna yadda tankar yaƙin Isra'ila ta kama da wuta. Da sai dai har yanzu rundunar sojin Isra'ila ba ta ce komai ba game da asarar rayuka ko kuma wadanda suka ji kata sakamakon konewar motar. Kuma sauraron labaran duniya daga sashen Hausa na BBC. Shugabannin kasashen kudu na maso gabashin Asiya za su gudanar da taro a Indonesia domin samun da hanyoyin kawo ƙarshen rikicin siyasa a kasar Yemen. The Association of Southeast Asian Nations is not known. Wakil da BBC ta ce kungiyar kasashen kudu na maso gabashin Asiya ba ta da tasirin komai bayan sojoji sun kai mulki a kasar Yemen shekaru biyu da suka gabata. Kungiyar ta fada wani shiri da zai kawo ƙarshen rikici a yankin wanda sojojin da suka hanbaro da gwamnati suka yi watsi da shi. Kasar Malaysia ta bukaci hadin kan kasashen kungiyar domin daukar tsatsauran mataki akan sojojin Bama. Amir da wasu kasashen kungiyar da suka hada da Cambodia ba su goyi baya ba. Mata da biyu a Burtaniya wadanda suka ce suna fama da ciwo bayan an sanya musu wata na'urar hana daukar ciki ta dindindin sun samu damar daukar matakin shari'a akan kamfanin da ya kera na'urar kamfanin hada magunguna na baja a kasar Jamus na fuskantar makamancin wannan shari'a sakamakon tabbatar da na'urar ta Yeshua Kol a matsayin ingantacciya da Some of them clearly suffered constant pain. We feel the RBC. That's why we are not seeing all the pompama that she made. They are not only in the zip that Jimmy made. We are the Kumachi one Kelly. I should call it a double view. That I should only know you is cut a key. You matter can share it. Ah, and I just ask. I'm not sure. I don't feel me. It's just my high power. Do you want to have a do kind of chicky? That was young. I'm not doing doing it. Kina. Kuma 
sepagyan ni rahu chenni fara wada kasar New Zealand kungiyoyi mbanya likito chen hakori na shirin sinduma chikin yajin aikin da ba atapa gani irin sabaa akasaru kungiyoyi na nima akara msa alba shidu ba dene hao hao pala shidu kumas adela yu wada akifama da ita akwa nima jami anjinya da mala mama karantu da kuma jami ansaru suka chima jituwa akankara mbanya shida ma akatungu mnati nga umayma asana abilmuru nda kara mhaski achiki umayma rahutu ala shalom sandama wanda ngajin aiki ni kasara mako shida agudana da babanza ya a new zealand a yonkwana kina ni yonkwa mwanti mleba ataha kasara teke mki mitari inshore laipi nda aki kira uti watu uwara a new zealand ayu wani yana hindi yonka mwanchechi ni yonkwa mwanti inshore da bebtania wabaliki mkiyo nha maya ataha national party na sandi jiri da sabansa yasa wende ya sidi di taa ayu kampanya laipi ya kasara aluka chunga taa tekta wana awada bbc sara dalton ta kungiyar kwararru likitoci da ke nazar ta albashi da ta kan shirin ya likitoci da likitocin hakuri na cewa tun a wata fabarar da ake tattauna a hadin a ma'aikatar lafiya we've been trying really hard to get our pay increase da shi mai kokari sosai da mun ga na an kara wa wanda dama albashi da mun ya ta kudi da da yana hawa farashi da ake ciki cikin shekaru zuwa da suka gabata albashi wa su kusan kamar an yanke shi ne babban su da karar albashi ta shekara ta 2020 inda a wannan lokaci aka yi sakarin kashi 1 da 19 cikin 1 wanda bai ta kudi da ake da dukkar wannan lokaci ba sabar hukumar inshora ta ce watu ora na cewa akwai wasu abubuwan da suke da ya kike ko sakamakon hakan an shiga matsayin da karin ba zai zarta kashi ko zuwa ga yanke da ba ga ni da duniya ko kuma muna cewa hakan ya yi mana kaɗan gaskiya mu fi zantan ta kuma kara da cewa ba za su riga a jefa rayuwar marasa lafiya a cikin hadari ba a kwanakin da za su dauka na yajin aiki Sidi kuma za a shiga wani yanayi. It's a two hour stoppage so our members have agreed. Musa ya yi kaɗan za a dakatar da aiki da haka ina na fa mun dogo mun sa an je su takaita amma sun ba yin ci cewa za a soke ayi hadari biyu da musu. Ko kuma a samu yin kiri sakamakon yajin aikin kamar dai kowace kungiya ta lafiya muna da wani tsari na kare rayuwar mutane a kowane yanayi da muka tsinci kanmu da haka wasu daga cikin mun dogo mun za su tsaya a wajen aiki domin tabbatar da tsaron marasa lafiya da kuma basu kulawa. Na ita tana fiya ta New Zealand ta fasa ta sosai tare da Allah wadin da watsi da likitocin su kai da sabon tsarin karin albashi. Rahoton da Umaima Sami Abdul Mumin ta hada mana kenan. To a Najeriya ma batun da ya jin aikin ne inda a yau talata kungiya kwada go ta kasa wa MLC za ta fara wani ya jin aikin gargadi da zamma ne na fushinta akan rashin cimar matsaya da gwamnati. Domin shi to al'umar kasar da ga hanun da ya jin tallafin mai peta ne zai fasu ciki. A kwanakin baya kungiyar ta gudanar da zanga zangar share fagen shiga ya jin aiki. A madan misali sai ta cimma matsaya da gwamnati bayan wata ganawa da shugaba Bola Ahmad Tinubu. To a kan batun ya jin aikin da kungiyar za ta fara a yau na tattauna da kwamar Muhammad Haruna babban mai binciken kudi na kungiyar ta NLC. Mu a matsayin mu na kungiyar kwada go ta NLC ta kasa mu kan ji cewa idan muka zauna muka naɗi hannu muka yi shiru ba a dauki wani mataki na jan kunnan gwamnati na nuna musu cewa mutane ba sa jin dadi ana wahala kuma rabi'in ya kai inda ya kai ba za a samu zaman lafiya ba mun zauna mun yi mitin da shugabannin kwada go na jihohi 36 da abuja wanda suke mana aiki a wannan jihohi mun zauna da su wannan abuja ran alhamis sun ba mu rahotanni cewa a wahalar da ake sha a kasar nan ta kai inda ta kai saboda wannan rabi'in cire tallafin mai da aka yi na tafsiri kenan kuma alkawuran da gwamnati ta dauka yayin da ta ce za ta cire wannan tallafi ko kuma ranar da ta shi shugaban kasa ya ce a cire wannan tallafi har yanzu ba a cika ko guda ba to ana cewa wasu daga cikinku sun gana da wakilan gwamnati a menene gaskiyar wannan batu sanin ban da wannan labari kuma matsayi na na shugaban mai binciken kudaden NLC wato National Internal Auditor kuma can za a wannan meeting ya kamata ina hurin kuma ni ban je ba ban da labari kamar ana cewa TUC sun halarci taron duk da ku NLC kun kaurace masa eh saboda su suna ana da yankin kansu su NTUC kungiya ce da bank wanda suke da wasu yan kungiyoyi da suke tare da su amma kowa ya sani ai Najeriya Labor Congress wato kungiyar kwada ta kasa ita ce lemar da take 
shugaban da suke shugabantan duk ma'aikatan Najeriya yawanci misali ma'aikatan lantarki ma'aikatan ma'aikatan Mampetur ma'aikatan jami'o'i ma'aikatan asibitoci ma'aikatan patuka mota da duk dai inda kike tsammani talaka da rayuwar mutanen Najeriya gaba daya duk wani kungiyoyi gashin NLC suke kuma muna da rassa a dukkan 36 a jihohin nan da kuma Abuja bayan wannan kuma muna da kungiyoyi da suke karkashin ita NLC kenan 55 a kasar nan so idan dai ba mu yi meeting da gwamnati ba ai kin san cewa duk wanda ya je meeting da gwamnati ba ya je ne kawai saboda ai gira kawai to tsawon mu na lokaci za ku kwashe kuna yajin aikin ai yanzu dai za a yi yajin aiki na jan kunne ne na kwana biyu to yanzu idan kwana biyu nan suka wuce gwamnati bace share muku hawayen ku ba ya za a yi kenan idan har suka yi kunnen war shegu da wannan kwana biyu da aka yi na jan kunne to mun ga ma mu riga mu rubuta mun ba da kwana 21 idan ba a yi sai ba a yi komai ba to lalle ku za a tafi yajin aiki ne na dindindin gaba daya kwamarayet muhammad haruna Muhammad Haruna babban mai binciken kudi na kungiyar ta NLC to a ce gaba da ka muku jera rahotannin mu akan cikar shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu kwanaki 100 akan mulki a yau Umar Shehu El Lima ya tuturo mana ra'ayoyin yan kasar akan ko akwai wasu alƙawura da shugaban ya cika a tsawon wadannan kwanaki ga kuma abin da suke cewa a gehen da shugaban kasa alhamdulillah mu dai a gehen mu arewa alhamdulillah mun dan fara samun an ci hankali ta gehen saboda da akwai hayoyin da baka isa kafe ba amma yanzu alhamdulillah gurgudo ana bi amma haba wai abun ya yi sauki an bari gaba dai ba a ana yi amma dai saba ne da ake yi da ta ban kada tallafi mun ga ana yi abun da ya samu ko da ba mu samu ba mu samu da mu saboda ai mu baki ne mu mun ga dai mota tana wucewa tana ba mutane akwai abubuwa da suka aka dan su samu canji su dan wani bangare amma wani bangare kuma gaskiya babu canji kamar yanayin tattara azikin kasa da kuma yanayin yadda mutane suke cin kan giyinwa muna dai fatan inda wata kwana 100 ya canja wasu abubuwa yayi alkawali ce in shi ya shiga sai yi mana magana mai magana abinci abinci ma gashi na komai ma ba za mu yi asiya ba duk ga yara mu sun fito daga university mu yi kokari sun yi university ina aiki to mu gaskiya ba mu ga wani canji ba gware me da mu baya kamar yadda buhari ya aje kasar a hannunsa alfanin da aka samu shine ba a samu jinki kamar yadda aka samu a baya ba wajen tabbatar da ministoci wani bangare ne na samar da ayyukan yi a cikin hanzari sannan kuma tallafa mutane da aka yi yanzu wanda aka ba gwamnati duk da dai basun kudin da aka yi a gani na an samu kuskure gaskiya tun da abin da ya ba su yi ba su yi ba dan abin da suka yi bai taka kara karya ba misali yanzu tallafi da aka ce an janyi kuma sai aka ce gwamnati ta ba da naira biliyan 5 biyar ga gwamnatocin joyi su bayar talakawa to kuma har za ta iya ba da wannan kudin me yasa ba za ta sa a cikin kudin man yadda man zai zama mai arha ba duba wannan kwana 100 yayin da ka san shekara 100 aka yi ana wahala inda ake zirga zirga duka zaka ga abubuwa sun tsaya shago na in ka zo ka duba wasu in sun bude ma zaka ga bacci kawai suke a kwanaki 100 a cikin shekaru 4 ba za a ce wani dogon tsawo wani lokaci bane ko kuma a ce ya kamata a ga wato wata nasara ko a samu wani nasibi a cikin amiliki musamman na demokradiya amma duk da haka nan wani kaulin kuma kwana 100 nan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi akwai taku da ya fitar wasu za mu iya cewa jama'a na ya ban su wasu kuma jama'a na kokawa to ra'ayin wasu yan Najeriya kenan da Umar Shehu El Leman ya tattaro mana a dangane da cika kwanaki 100 na shugaba Tinubu akan mulki yanzu karfe 8 sauraminci 15 a Najeriya da Jamhuriyar Niger haka lokacin yake a Kamaru da Chadi bakwai sauraminci 15 kenan a gogon GMT da Ghana to nan gaba kadan a cikin shirin muna tafa da labarin kasuwanci da tattalin arziki yanzu kuma sai kasar Kenya 
to wata kasa da ke kokarin inganta na ta tattalin arzikin da janyo mutane a kasar ta ita ce Kenya mahukunta a kasar na nazarin soke bayar da visa kafin shiga kasar a wani mataki na kokarin jin hankalin yan yawon bude ido shugaban kasar ta Kenya William Ruto shine ya gabatar da haka a gefen taron sauyin yanayi na Afirka dake gudana a Nairobi babban birnin kasar ga Imam Saleh da karin bayani da yake bayyana wannan aniya yayin taron kolikan sauyin yanayi na Afirka birnin Nairobi shugaba William Ruto ya ce ba za a yi adalci ba idan aka ci gaba da bukatar mutane su yi visa a yayin da suke kokarin shiga abin da ya kira gida a gare su ya ce tun tattaunawa ta yi nisa domin tabbatar da wannan al'amari da zammar yin maraba ga dukkan jama'ar duniya da ke son shiga Kenya shugaba Ruto ya kara da cewa matakan da za a dauka na gaba za su kasance cikin hanzari kuma ba ma visa ba za a soke neman duk wasu takardu na neman izinin shiga sai dai kawai mutum ya yanke tikiti ya hau jirgi ya shiga Kenya tun abare ne dai Kenya ta soma saukaka dokoki akan matafiya kuma a baya bayan nan ta soke yin visa ga yan jamhuriyar demokradiyar Kongo a baya ma dai kasar ta soke yin visa kafin shiga ga yan kasashen Comoros da Senegal da kuma Djibouti da zammar bun kasu harkokin kasuwanci da tattalin arziki tsakanin kasashen an gaishe da Imam Sale to daga Kenya sai batun kun wato taron kungiyar kasashen G20 masu karfin tattalin arziki a duniya shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa Delhi domin halartar taron wanda zai gudana a kasar ta India ya isa taron ne bayan gayyatar da mai masaukin baki Prime Minister India Narendra Modi yayi masa a yayin taron ana sa ran zai mika bukatar Najeriya ta zaman member a kungiyar ta G20 to ko yaya masa nake kallon wannan aniya ta Najeriya Buhari Muhammad Fage ya zanta da Malam Lawal Habib ya haya wani masanin tattalin arziki a Najeriya to amma ya soma ne da yin bayani akan kungiyar ta G20 kungiyar G20 wato abin da ake kira group of 20 wayar su kasashe ne suka hadu bayan 1990 da aka samu takaddama akan sarkin kurkin tattalin arziki na kasashe suka hadu domin su duba su je da rasti makawa kawunan su kuma da ma mafi yawan su sun hadu ne da masu karfin tattalin arzikin saboda haka suke garin cewa garin su da haduwa ke makawa kansu wajen daily data sha'anun kudi na kasashen duniya da daily data yanayi wato climate change da kuma yadda za a tabbatar da shi gaban kasashe na duniya da samu aiki ne da wato abaka kasashe da Najeriya tana so da mai ka bukata ta ta shiga cikin kungiyar nan shi kana ganin ya kai ta shiga to ai da ma kungiya ce da ita kanka da jira kusan gayyatar ta ma a gaban da yake mahimtar mahadi na shi shi ya gayyaci a shugaban kasar Najeriya da ide domin kana ganin cewa Najeriya kanan ta haka ce ko Afirka ta taga da yawan mutane da yawan al'umma da yawan arziki ya da ya kamata ta shigo ciki ita ma domin ta sa ke samun daidaito a kasar ba kudi kuma yadda kuma gwamnatin Najeriya ta rawaito cewa yana dai daga cikin abin da yasa za su je domin Najeriya ta gaji da cin bashi tana so ta je ta samu kangar kasashe masu tattalin arziki da za su zo su duba jari a kasar ta sannan ta samu kudade wanda za ta fada da ayyukan yau da kullun na kamar harkar wuta wanda su zuwa kan harkar wuta da harkar sufuri da sauran su kasashe da suke da kudi a hannun su mun kai ma amala da su tun gobaya da su za ta samu wannan zuba jari a maimakon kullun ta da mana cewa tana tafiya cin bashi wani irin alfanu kake ganin Najeriya za ta samu idan ta je wannan taro dai daga ciki kamar yadda na ga maka shi ne Najeriya ta ci bashi iya waya a kasashe na duniya tana da bukatar sassautowar wannan bashi da kuma dena cinsa gaba daya bi zaman cewa an kanta mata kafa ko an yanke mata wani ke mata wani kangare a ce mata wani kangare na bashin kaban yadda tsoron kasashen duniya da suke ciki danya da jura suke yi wa junan su Najeriya duk da wurwurar da take da karko ba su su kanta a cikin su ne musamman ka duwa da akwai kasar Burkina da kusa America da da European Union da India da China wannan kasashe na masu karfi tattalin arziki kasa da suka yi a taimaka wa Najeriya wajen kubuta da suke irin yawan ba su kan cikin ciki 
Habibi haya kina masa na ntetele ngarziki a Nigeria. Tutendo mingi batu ntetele ngarziki. Yenzu kumaga arabi atu kabir runka da labaru nkaswanchi da ntetele ngarziki. Hanna njari Nigeria ya itashin da sama da shikaru asharumba yeba akamari ya da bayana ngwata chibi ya ribi nchiki. Chari pini tip sika nuna. Bayani nyanu na chiwa haka nyaparani saka makwa nsabins aras ari. Ndagara mbao la shuga batu nubi akasar. Adedi luka chinda Nigeria kiuduba yuwa shiga wengirji 20. Masa na tatala ngarziki ya Nigeria sinche shiga Nigeria wengir kasa shima sikarapu ntatala ngarziki taji 20 ziti matikasa tapiska tatala ngarziki. Masa na tatala ngarziki ng Dr. Amratala Abdullahi Kwara ya kara da chiwa. Gaji kiti wa suwa anda kasa shang kasa shini da sikamaida hankali wajang tatala ngarziki da saura abubwa makamantang haka. So kasan cewa Nigeria shiga cikin wannan kasashen kusan zai bunkasa abubuwa da dama kin ga zai bunkasa hudunta da sauran kasashen duniya particularly wanda suka yi kowa karhin tattalin arzikin kasa abu muhimmin shine za mu bude hanyoyi na kasuwancin mu saboda dama abinda isu wannan kasashen suka fi kallo shine harkokin kasuwanci na 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 members din su Kampani ngeni na Italia ya hami nchida se duration sana mai da iskar gas ati ukuna Nigeria ga kampani mai na uwandu kamaria da kampani uni mbiu suka baya na ajiali tinang. Mataki nshini na baya baya na ndawa na kampani maka mashina kasada kasaya da uka na karakatada kadaroro nda kichikin tiku. Kampani ngapu liyabi umarni nsaike na uin charger asabingwa yu insa. Saban samparu ngwera iPhone mala king Apple zi uinshi charger iri daya da ta Samsung. Luka chanza za apata dashi arana rishaibi yuga watansa atamba. Luka tara ya tura itaba gachika mpanoni masik ira waya ada surungu mihangir ampani da chaja iri daya. Nanda watan disamba dugu yuda asharinda hudu. Darlegi ewa nkut nda matani siki kashiwa. Angaida rabi atu kabir runka. Yazu kumaga Muhammad Abdu da labaru mwaseni. Jama baraka mudansi baraka mudu wana loka ching Chikin shirin za kujor sa jura hamas ya kuma sa viya wa defara tunye na karemi Wesku nji wen sa uda ribia za askara da na iran akara mparuko tumba ndu wibide shashida Sa bandang kwa la liba pori ankara wa mbegi aki hamsa ke yeta nathalan Ambita da to waga tule da za ta puskan chita amerika harai da wakabna bana Wesku nji wende ki buga ka sata mulita sa uda ribia Za su zirchi iran du imin buga asia champion league aza kanun sa papa ta gira du uji Kadam parko de togo yin kasa shen biza spus kanchi juna tumba ndu ubi de shashida. Kena kwenye Cristiano Ronaldo al Nasr zata akara a Tehran. Da pasa polis afilu wa sada ke kira azadi irana sha atara gota nang. Ita maal hilal da al itihad za su zirchi irana akara wa chike luku ni. Captain Wills era Ramzi ya che shida duka yon wa sasa na gwe mba yon kochi Robert Page. Fiyaju na shan cha chaka bayanda awolz bata ataka rwargani. Chiki ya da shan kashi ahana armenia da turkiya awata yuni da ataka yi kasa ta chikalo da kuma baya. Hane mangurubi shigaga sana hiyo tunye da zaya badi ajamuz. Dose de ramzi ya che za su kuma kan gani ya bayan chil lazbiya da za si awata nang. Za kuma su kaiga sarta badi tarada koche na su. Haka akuma ramzi ya kwa tanta Vrena Johnson da chepani mitankarin kia u. Banda atuwa tana mtado ke shirana juma rana karashida haka arifi kasura sida ya sede yungu wala nga pataba na awas kasa chanturi. Mishikara shirende biya kuma atuwa tana mdaga no tana mpores kampo miliara wa inde biyar. Kwa dangwa jansa madanera bilia msinde biyu. Gabundo ramzi ke chiwa. Hopefully now he can take them next steps. Pata ade nzu ya kesu mataki ngaba. Ya kuma ake gurubu ngaba hida nyasu. Zeza mpata chanda unwa sa mwels awa. Wanshe kalude dama. Mana pali nchiki kumaya ya sa madama nuna kansa hapane ntaka lida adunia. So wanda nkwa la Real Madrid da Paris and Jame Miss Aramba ya sa ju Ramos. Ya kuma sa viya kwenge depara tamola tenye na dendagaji kama yedaka sana la jeli tenang. 
wasu rotanni da aka she da kamfanin dillancin labarai na Reuters na cewar zuwan captain din Spain yayi wasi da ta yin kwantara ga mai tsoka domin ya koma buga gasar Saudi Arabia zabi Sabiya wanda ya girma birnin Sabiya ya kuma fara ta mola karamar kungiya tun yana da shekara bakwai da yin wasa 50 a dukan fafata sai Real Madrid ta sai sha 2005 Ramos ya kaka sha shida Spaniya da buga wasa sama da 1622 har da La Liga biyar daga nan ya koma Paris Saint-Germain kaka 2021 yan sanda suna tsare da wani mutum mai shekara 42 wanda ake zargi ya ci mutuncin tsohon dan wasan Manchester United Rokin bayan tashi wasan da Arsenal ta doke Manchester United a Emirates ranar Lahadi akwai wani fefen bidiyo da yake ta kara kai na akabar sadi zumunta da ya nuna ken da Mika Richards suna cacar baki da mutum lokacin da suke gabatar da shari da bayanan wasan sabar nan kwallon da Liverpool ta dauka riyan Raban Vek a ranar karshe ta rufe kasuwar yan wasan ta Mola Tabana ya ki amsa goren ga yayin tattogar Netherlands ta mata sayan kasar da shekara 21 ya ce na so mai da hankalin sakan yadda zai ta karar gaji a kungiyar ta Messi sai hukumar kwallon gabar Netherlands ce ta sanar da hakan cewar dan wasan ya shaida kociyan tattogar Mikel Rizga cewar yana son ya samu nutsuwa a sabar kungiyar ta sa Liverpool ta ki sallama ta yin al'ittihad da ta yi wa Mohamed Salah wanda take ta hukwa ta yi Premier League da Mikey Goma bayan doki Aston Villa ranar Lahadi a babban gasar ta Mola ta Ingila duk da lashe tsere motocin Formula 1 da Max Verstappen yayi a Italian Grand Prix a ƙarshen mako babban jami'in motar Red Bull ya ce ba su mai da hankali tun farko kan lashe kowane tsere a kakan nan ba Verstappen ya ci wasa goma a jeriya doke tarihin Sebastian Vettel mai bajinta tara baya ya kuma yi nasara sha biyu daga fafata sha hudu a kakan nan yayin da ta kuransa Sergio Perez ya lashe sauran tsiran biyun ga abinda Christian Hona ke cewa it's not even something that we're thinking about at the moment our focus is very much on the ba wani abu bane da muka fara tunanin lashe tsiran bana amma da tun farko mun fara da burin cewa ko za mu ta karar gani mai kayatarwa bana amma har yanzu ne da sauran aiki a gaba a gasar kwallon gwafu an yi mamaki a sunan yan wasan da captain din togar Toure Luke Donnell ya bayyana da za su buga gasar kwallon gwafu ta rider cup a room wanda bai tsammani daga cikin su ba shine Ludwig Eibach wanda ya lashe gasa kwararru ta ture ranar Lahadi ga iyan kata da karin bayani Eibach mounted an irresistible case for selection with his winning Eibach ya shiga gurbin da bayan da za a yi sai an zabo shi bayan nasara a Switzerland kofin farko tun bayan da ya zama kwararran dan wasa a watan Yuni mai shekara 23 yana kan Ghaniya an kuma zabi shan lari duk da kasa zama cikin yan goman farko Justin Ross da Tommy Pleto duk suna tawagar ta Turai daga karshe a yau aka shiga za ga yan ziri dai kwale a gasar kwallon kwando ta duniya Amerika da yana fatan lashe kofin duniya na shida jimilla da za ta fuskanci Italiya ana ta shan mamaki da irin sakamakon da ake samu a wasannin bayan da tuni aka waje da mai rike da kofin wato Spaniya wanda aka yi sashen za ta kare kambinta amma yanzu ta dade a gida to an kashe da Muhammad Abdu yanzu kuma ga wannan sanarwa sauraron labaran duniya daga tashi da kuka saba BBC Hausa tashi mai tafiya da zamani idan a radio ne muna tare da ku idan kuma a shafukan sada zumunta ne za ku same mu a Facebook da Instagram da Twitter da kuma YouTube babban shafin mu na internet bbchausa.com na sawo muku da labarai masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa ku yi amfani da damar da muke samar muku wajen kallon bidiyo da hotunan al'amuran yau da kullum BBC Hausa labaran duniya a da inda kuke shirin na wannan lokaci ya kamala Ahmadu Don Umaima Sani Abdul Mumin da ta tsara shirin sai Lawal Nuhu Suleiman da ya sada ni da ku Zulaiha Kibiya ke cewa mu huta lafiya